Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso três vezes, é o que mais tem vídeo na internet aqui. Por, ninguém feriu sua honra. Não, você não, vai preso, sim. Ricardo não, Nunes, por não, tocar não, nas não, merendas não, das não, crianças. Vou você usou sua esposa para receber não, dinheiro de crédito. Você ordem, vai preso ano que vem. Vote no vídeo. Ordem, ordem, agora eu vou ficar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato, eu candidato tá. Marcelo, parem os dois. Eu vou mandar, eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência, está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem, parem já, parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Amanda, eu vou falar aqui verdade sem nenhuma agressão. Só vou colocar a verdade. Ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. A forma como ele vem colocando e tratando as pessoas é a forma da malandragem de cadeia. Ele cria da provocação, ele manda mensagem para as pessoas, como mandou para mim, me solidarizando, como o Datena colocou e saiu na UOL, na mesma estratégia que fez com aqueles aposentados e pessoas humildes de mandar o e-mail, querendo ganhar a confiança da pessoa, a pessoa acessava, levava ali a abertura das suas contas correntes para ele subtrair o recurso e quem está falando isso é a justiça, é a condenação de quatro anos e cinco meses, aonde ele já foi preso. Agora, é o tempo inteiro atacando as pessoas. Quem foi preso, quem foi condenado a quatro anos e cinco meses, foi o seu Pablo Henrique. Essa é a verdade. Concedido também o direito de resposta a Pablo Marçal. O senhor tem um minuto e, por favor, vamos avançar depois disso. É, gostaria de pedir para a Rede TV não cortar quando eu tiver na resposta, que vocês cortaram duas vezes. É que a isso está minha... na, tá na regra dos debates, candidato único, Vai único cortar exclusivamente... Vai na minha vez, tá bom. Cortar a câmera. Tá, obrigado pelo tempo. É o seguinte, eu nunca toquei nada de ninguém e se ficar comprovado, manda a lista dos piques que eu vou pagar. Tem um áudio aí da UOL, eu pedindo na relação de trabalho, 40 reais para o cara que eu trabalhava consertando o computador, ele me oferece 20. Nunca toquei nada de ninguém, mas agora vocês estão tocando uma história que meu passado é ressignificado, o do Datena não é... Ele teve que fazer um rebolation sobre a sede sexual. Vou tocar nessa ferida todas as vezes. Ricardo Nunes já foi preso. O Bolo já foi preso três vezes. É o que mais tem vídeo na internet aqui. Por... Ninguém feriu sua honra. Não, não, Você vai sim. preso, Ricardo ordem, Nunes, por tocar ordem, nas merendas ordem, das crianças. Eu vou Você usou esse sua esposa para receber dinheiro de crédito. Ordem, ordem, Você ordem, vai preso ano que vem. Vote no vídeo. Ordem, Você ordem, ordem agora. Eu vou ficar na cadeia. Eu vou interromper ordem, esse debate. Candidato, candidato Marcelo, parem os dois. Eu vou mandar, eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência, está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem, parem já, parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Segundo as nossas regras, se vocês, se vocês reincidirem, falarem fora da vez, isso está explícito da regra dos confrontos. Se falarem de novo, serão suspensos desse bloco, a palavra de vocês será caçada. Eu vou retomar o direito de resposta do Pablo Massal. Isso não vai mais acontecer desse debate, senão vocês serão suspensos. Termina o direito de resposta, tiramos o direito de resposta e vamos em frente. Tiramos? Não, termine o direito de resposta. Chuchuca do PCC é o futuro ex-prefeito, vai pra cadeia. Você usou a conta da sua esposa, da sua filha e mais seis são indiciados pela Polícia Federal. Eu prometo, vote no 28 que eu vou colocar em si, Ricardo Nunes, na Olha, é uma tristeza que isso aconteça num debate para a Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica e mais importante da América Latina, em que a estrela deveria ser o eleitor e não o candidato. O debate aqui tem que ser sobre política e não sobre polícia. Pessoal, o que está acontecendo é uma verdadeira guerra, é uma verdadeira guerra ali de poder, é uma guerra ali em busca aí do melhor para a cidade de São Paulo. Muitos querem ali ocupar o poder ali na Prefeitura de São Paulo por causa de direitos políticos, por causa de favorecimentos, outros querem realmente o melhor para a cidade, o melhor para o povo brasileiro que reside ali naquela cidade, naquele estado. Pessoal, isso que está acontecendo é muito grave e Pablo Massal foi às redes sociais fazendo esse forte desabafo. Veja agora o que ele disse e eu já te peço que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Vou perguntar pro Bananinha. 
Ah, é, é, só antes da gente continuar, eu vou pedir, por favor, para que os candidatos não usem apelidos pejorativos para se dirigir aos seus oponentes. Isso não é permitido pela regra dos debates, pode se enquadrar como xingamento ou como ofensa pessoal. Então, se alguém se sentir ofendido, pode pedir direito de resposta que será avaliado pela nossa comissão arbitral. Então, vamos tentar manter, prezar pelo bom nível do debate. Por favor, é, candidato, senhor, quem é o candidato para quem o senhor fará a pergunta? De novo, por favor. Vou falar sem perguntar para ninguém, então. Não, por favor, pode, o senhor precisa escolher um candidato. O futuro ex-prefeito. O nome dele, candidato, por favor. O atual prefeito, que é futuro ex-prefeito. O atual prefeito é o Ricardo Nunes. Vamos lá, o senhor tem 30 segundos. No último debate, eu estava terminando a minha fala, falando que o Datena não é homem, e aqui eu retifico, ele, retifico não, ratifico, que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim. E eu quero agradecer a todos os candidatos aqui que não foram solidários. E pode falar aí, ô Nulis. Nulis. O senhor tem um minuto e meio para a resposta. Lembrando que o candidato que se sentiu ofendido pode pedir direito de resposta. Então eu peço o direito de resposta para a gente poder tentar começar esse debate de uma forma civilizada. Nossa comissão vai avaliar, por favor. Eu peço. Olha, é, Pablo Henrique, eu fico muito decepcionado com a sua participação nesse processo eleitoral. E digo isso com todo respeito. A decisão do povo de São Paulo sobre o futuro da sua cidade precisa ser respeitada. O que, que se faz num processo eleitoral? É você colocar suas propostas e até fazer o confronto com os adversários sobre as ideias, sobre o seu passado, que às vezes você discorda, sobre aquilo que você pode fazer. Você chegou só agredindo a todos. É o pai da Tabata, é o da Atena, é o Boulos, é a mim. A Marina você ainda poupou um pouco. Só queria deixar isso registrado, que eu acho que isso é muito ruim para você. Te falando como se fosse o teu pai que te deu tantos conselhos lá atrás, como uma pessoa que hoje é o prefeito dessa cidade, e de coração aberto. Vamos tentar fazer um debate de qualidade e respeito à população aqui, respeito aos eleitores. Eu até vou gastar esse meu tempo para não falar de proposta, mas em respeito a você que está nos assistindo. Nos incomoda essas agressões o tempo inteiro. Nós precisamos elevar o nível. Não é possível qualquer proposta, se você não tiver pelo menos a capacidade de diálogo, a capacidade de respeito com você que vai decidir o futuro da cidade. Falando de respeito, quem já agrediu a esposa, teu boletim de ocorrência, se ela te perdoou, a cidade de São Paulo precisa de perdoar, você podia assumir ser é homem de verdade? Quando eu falo que você parece essa fruta, que não pode falar mais, que foi censurado, você acha ruim. Se ela te perdoou, o povo de São Paulo não vai te perdoar. Você quer um debate de alto nível, mas você fica usando o seu programa de rádio e de televisão para me vincular com crime, coisa que é você que é o tchutchuca do PCC aqui, todo mundo já sabe. É interessante que vocês cobram isso, a civilidade, só que eu fui agredido num nível que nunca aconteceu, saiu em todos os jornais do mundo inteiro. E aqui eu tenho que me comportar, aqui eu tenho que fazer a sua cartilha. Você usa dinheiro público, você destrói com tudo aqui, eu tenho que me comportar, sendo que você é o cara que está fazendo o que você está pedindo para eu não fazer. Mais um, direito de, mais um pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes, 45 segundos para a tréplica. Olha, Pablo Henrique, não é à toa que você, e todas as pesquisas demonstram, é o mais rejeitado. O teu desespero por aumentar a sua rejeição, a sua rejeição junto ao eleitor de São Paulo, você está despencando nas pesquisas, não justifica essa, essa agressão toda. Não vai ser você que vai vir me provocar. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou não cair no seu golpe. Aliás, você né, já tem uma história de vida de dar golpes. Eu vou manter a minha serenidade, a minha tranquilidade, mas eu pediria. Respeita a família. Nunca levantei um dedo para minha esposa. Eu amo a minha esposa. São 27 anos de casado. Você está usando de uma, um artifício que você ainda não aprendeu. Só está aumentando a sua rejeição, você vai despencar mais ainda nas pesquisas. Vamos respeitar aqui a população de São Paulo. Bom, antes de irmos para a próxima rodada, houve um pedido, primeiro pedido de resposta negado para o prefeito Ricardo Nunes, mas ele fez um segundo pedido de direito de resposta que está em análise, mas o do candidato da Atena foi concedido. O senhor tem um minuto para responder, única e exclusivamente, à ofensa. Olha, é, o Pablo, você disse injustiça para conversar com você que, aliás, já foi condenado pela justiça e me acusou de crime hediondo sem prova absolutamente alguma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade. Não tem outro caminho. Você vai responder na justiça 
pelas injúrias que você dirigiu a mim. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso. Eu me arrependo desse ato, mas muitos turistas já consideraram como legítima defesa da honra o que você fez contra mim. Foi uma coisa baixa, suja, aliás, bem ao seu nível. E eu não quero fazer perder tempo as pessoas aqui com esse tipo de coisa. Você vai falar comigo Candidato, candidato, ok. Vamos manter a ordem. O Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta que será analisado. E o segundo pedido de direito de resposta do candidato Nunes foi concedido. Só pedindo, novamente, candidatos, vamos manter a linha, o respeito, o alto nível do debate. Senão a gente vai enfileirar direitos de resposta e não vamos conseguir avançar no que mais interessa ao eleitor, que são as propostas. Por favor, eh, candidato, um minuto. Então eu peço para que vocês não se exaltem mais. Vamos em frente. Agora é a vez de Tabata Amaral. Eu começo dizendo que lamento profundamente pelo que aconteceu no último debate, pelo que acontece aqui hoje, por todos os envolvidos, mas queria dizer que fato é que Pablo Marçal está há meses atacando a honra, ofendendo os candidatos e a população. Contou uma mentira suja, mentirosa, sobre meu pai, dizendo que eu havia sido culpada pelo suicídio do meu pai. O que é um desrespeito com todas as famílias que já perderam alguém. Você se arrepende no desrespeito reiterado com a população de São Paulo? Candidato, um minuto e meio para a resposta. É, nós vamos prender o Ricardo Nunes por uma denúncia de desvio de dinheiro de merenda. No último debate, não sou eu que estou chamando, no último debate, o Boulos chamou ele de ladrão de creche, não sou eu, então não tem direito de resposta, que eu não estou te acusando disso. Quem está acusando é a Polícia Federal, mais de 100 envolvidos estão sendo indiciados. Se vocês continuarem deixando esse cara no poder, ele vai usar a influência dele, sabe para quê? Para manter essa, esses desvios. Então é o seguinte, a gente está diante... Ô, ô Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você, eu acredito que... Eu não sabia o suficiente sobre a sua vida, você me perdoa, tá respondido a sua pergunta. Só que sobre o Ricardo Nunes, ele vai pra cadeia. O povo, ontem, na, naquele anteontem, quando o Datena levantou aquela cadeira pra acertar a minha cabeça, e por um milagre eu consegui desviar daquilo, e depois vocês viram, tá um vídeo novo aí, ele arremessou, foi duas. Vocês assistiram um corte onde a, a cadeira aterriza sobre mim, só que ele fez duas vezes. E aqui é o seguinte, é uma indignação do povo, podem fazer o que quiser pra cima de mim, com a graça de Deus e a humildade do povo e a revolta popular, nós não vamos aceitar esses canalhas dirigir essa cidade. Eu estou aqui levando pancadas, atrás de pancadas, literalmente, mas eu não arrego. E eu quero saber, tá? você me perdoa, eu cometi um erro em relação ao seu pai, eu fui injusto com você, eu te peço perdão, quero saber se você me perdoa. Inclusive, acabou o tempo aí. Candidata, 45 segundos. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chamar a atenção a duas coisas. Primeiro, Pablo Marçal não se remenda porque ele lucra com isso. E a gente precisa acordar. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra em cima da desonra, da miséria das pessoas. Foi assim na Angola, foi assim com o golpe que ele deu, fazendo parte da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil. É assim nos cortes, é assim nos cursos que ele dá. E tem outra coisa, Pablo Marçal não conhece nossa cidade. Diz que o pobre gosta de baixaria. Eu sou uma filha orgulhosa da periferia, de dois nordestinos. E se tem uma coisa que eu aprendi em casa, é respeito, é educação, é nunca ganhar nada tirando dos outros. Ele... Seu tempo, candidata. 45 segundos para a tréplica, candidato Marcelo. Todo... Obrigada, mana. Todo consórcio comunista que fica me acusando de alguma coisa e me dê aí, se eu tiver devendo, eu pago. É, você não, não falou se aceitou pedir desculpa, você vai continuar magoada com isso. Realmente foi injusto na história do seu pai. É, aqui ninguém reconhece nada, eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata, eu acho que eu passei do limite em falar de uma história da família dela. Agora, a gente precisa do poder estatal para ajudar a sua família, porque vários de vocês realmente não conseguem ajudar uma pessoa que está em situação de droga. Alguns aqui estão em situação de droga, querem legalizar as drogas da nossa cidade. Eu posso falar para vocês do fundo do meu coração. Todo mundo que é livre erra, reconhece, e quem não errou, atira a primeira pedra. Quem aqui nunca errou, de fato, seja nosso líder nessa cidade. Todos erram. Candidato, em Sabatina do UOL e da Folha, o senhor disse que a capital paulista tem muitas pessoas vivendo de assistencialismo e as classificou de desempregadas profissionais. Em um vídeo do TikTok, o senhor chama o Bolsa Família de Bolsa Miséria e diz o seguinte, abre aspas, posso dar uma ideia do que nós vamos fazer em 2026? 
não vai mais existir o Bolsa Miséria, fecha aspas. O senhor não esconde o seu desejo de ser presidente. O senhor confirma que se um dia for presidente da República, vai acabar com o Bolsa Família? O senhor tem um minuto e meio, candidato. Obrigado, Thaís, você te traga aí o corte do TikTok. É, em um minuto e trinta, eu quero falar que você vai para o intervalo, você não vê uma propaganda política minha. Você está vendo aqui o meu esforço em remar sozinho para estar aqui com vocês. Sobre o desemprego profissional do Bolsa Família, 2.890 cidades das 5.568 cidades que existem no Brasil tem mais pessoas com Bolsa Família do que com CLT. Significa o quê? A esquerda, de todos os candidatos aqui, ah, esse é um consórcio comunista do Brasil, está querendo limitar a mentalidade de um povo. No governo anterior, você podia ter uma renda alternativa e poder ter o um Bolsa Família. No governo esquerdista foi cortada a possibilidade de você ter uma renda alternativa, sendo que se você não tem essa renda alternativa, você nunca vai prosperar na sua vida. Eu não sou contra, eu chamei isso de Bolsa Miséria, porque você que recebe, sabe que é uma miséria. Você nunca vai prosperar, não dá para pagar sua comida isso. O que eu quero é que você se liberte das garras desses comunistas, porque eles querem emburrecer nosso povo e colocar migalhas nas suas mãos, sendo que nós somos um povo rico com trilhões em recursos. E a grande verdade é... O que vai diminuir a criminalidade são os empregos, os 2 milhões de empregos que nós vamos gerar nessa cidade. Seu filho, se às vezes você não acredita que você pode prosperar, seu filho vai prosperar para te dar uma vida diferente. Eu sou alguém que é filho de faxineira, filho de funcionário público, consegui prosperar. Ao contrário desses comunistas aqui que mamam no dinheiro público, eu tenho a oportunidade agora de ajudar você. Nós vamos libertar nosso povo. O senhor fará a sua pergunta, por favor. Por bolis. Por favor, sem apelidos, novamente, apelidos pejorativos não são permitidos no debate. Por o candidato Boulos, o senhor tem 30 segundos. Amanda, você está conduzindo muito bem aqui, quero te parabenizar, mas muito tem um obrigada, negócio chamado candidato. linguagem neutra, que ele defende, isso não é pejorativo, ele Faça defende isso. Faça sua pergunta, candidato, tá por favor. É, você foi preso três vezes e disse que foi só na delegacia por conta de despejo. Na Fiesp tinha alguém morando lá quando você foi depredar patrimônio público? Porque eu não lembro de a Fiesp ia ter ninguém lá dentro. Assim como vocês fizeram no Fora Temer, querendo destruir a praça dos três poderes lá com o MST, lá, que é o que você lidera. Explica para nós. Um minuto e meio, candidato. Marçal, é impressionante. Você vive de mentiras. Ataca, mente, aí depois toma uma cadeirada. Bom, eu não vou cair na sua provocação, é, porque a sua provocação em embate tem prazo de validade, só dura três semanas. Eu estou preocupado é com os próximos quatro anos da cidade de São Paulo. E é por isso que eu quero falar com você que está em casa, que está enfrentando a fila da saúde na cidade de São Paulo. Gente que eu vi no Hospital Municipal de Cidade de Tiradentes ficar oito horas para ser atendida no pronto-socorro. Gente que está esperando mais de um ano por um exame. Eu ouvi de uma pessoa lá em São Mateus que a fila do câncer matou a sua mãe, porque... Ela foi diagnosticada com câncer, precisava fazer a biópsia para poder ter a confirmação. Quando a UBS ligou, três, quatro meses depois, ela já tinha morrido. E é por isso que eu vou fazer o poupatempo da saúde. Eu tive com o presidente Lula, vou ter apoio do governo federal para fazer isso. A gente vai zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo. A cidade mais rica do Brasil merece ter um SUS modelo. Vão ser 16 unidades do Poupa Tempo da Saúde, espalhadas pelas regiões onde o tempo de espera é maior. Vai ter lá em Parelheiros, no Grajaú, vai ter na cidade de Tiradentes, vai ter no Itaim Paulista, vai ter em Perus, em todas essas regiões, para você não ficar um ano na fila. Um exame na hora certa salva a vida. Vamos à réplica do candidato Marçal. É, esse relógio que eu uso aqui é o relógio do Theo, um garoto lá do Jardim Rosana, lá do Campo Limpo, onde ele fala que vai na feira toda semana e ninguém conhece ele lá. É o seguinte, ele é deputado federal, por que, que ele não usou nenhuma emenda para construir casa aqui em São Paulo? Por que, que o que ele está prometendo ele já não faz hoje? Por que, que ele não trouxe a emenda para cá para fazer? Ele já é político. Por que, que ele não faz? E agora ele querendo conquistar você, eu provei com aquela carteira de trabalho que ele é um desequilibrado, que ele é um tirano, que ele tentou tomar aquilo da minha mão, que o da Atena que está do lado dele é um agressor comprovado que ele me agrediu, está aqui a prova disso. O, o, o Nunes falou que eu vou ver agora o Tchutchuca do PCC, agora ele falou, tá gravado aqui, eu vou pedir para abrir o boletim de ocorrência que ele me ameaçou aqui dentro hoje. 
Pessoal, é muito sério o que está acontecendo, são muitos ali falando algo, falando coisas, falando coisas que até mesmo deixa o povo brasileiro confuso, deixa o povo paulista sem saber o qual caminho ali seguir, por onde ir, mas a verdade com certeza virá à tona e como o Pablo Massal muitas vezes já disse que essa questão toda de candidatura, essa questão toda de disputa à prefeitura, esse momento agora de eleições é uma verdadeira guerra, é uma verdadeira batalha e que após ali todo esse processo eleitoral, eles levantam a bandeira branca e voltam ali a ter ali os seus relacionamentos como antes dessas eleições, pessoal, e será que essa disputa, será que tudo isso que até mesmo esse grande líder Silas Malafaia falou, envolvendo ali Pablo Massal, será que isso tudo, pessoal, é verídico? Será que isso tudo tem fundamento? Porque Pablo Massal já tinha ali antes até mesmo de todo esse processo eleitoral, antes até mesmo dele querer disputar ali as eleições, até mesmo para presidente em 2022, depois para deputado, antes disso ele já tinha milhares de seguidores nas redes sociais e ele que tem ali o poder da comunicação, ele que sabe ali se comunicar, ele que sabe atrair as pessoas através da comunicação, ele simplesmente virou e agora dedicando-se ali à política, ele já tem milhares de apoiadores, até mesmo você que não é da cidade de São Paulo, você acha que Pablo Massal está correto em dizer ali tudo que ele disse nesse vídeo, em defender ali os seus ideais, deixa a sua opinião sobre o candidato ali de São Paulo, Pablo Massal, aqui pra gente nos comentários e para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para te atualizar das últimas informações aí, as últimas notícias da política no Brasil.